அப்புறம் பிஇ அத எந்த பண்ணு உனக்கே சரியா தெரியாது அப்படியே கூட்டத்தோட கூட்டமா இன்னொரு நாலு வருஷம் எட்டு செமஸ்டர் குப்பா மாதிரி பேப்பர்ஸ் ஈசி தானே படிச்சிருக்க இந்த போனோட பேசிக் சர்க்கிள் சொல்றா பாப்போம் கெப்பாசிட்டி என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு சரி கருமோ லவ்வையாவது ஒழுங்கா பண்ணி தொலைச்சியா நீ கடைசி வரைக்கும் கோட்டை தாண்டவே இல்லை அவ பேசுனா பறக்கிறேன் பக்கத்துல இருந்தா மிதக்கிறேன் என் டார்ச்சர் தாங்க முடியலடா சொப்பா நீயா அவகிட்ட ஒன்னும் பேச மாட்டே அவளா பேசுவா பேசுவான்னு ஜவ்வா இழுத்துட்டு இருந்தல்ல கடைசியில டயர்ட் ஆகி அவளே வந்து சொன்னா என்ன சொன்னா அப்புறம் கூட்டத்தோட கூட்டமா எம்என்சியில ஒரு கூலி வேலை செய்யற வேலை உனக்கு பிடிக்காது ஆனா நல்லா சாணி மாதிரி சொன்ன வேலை எல்லாத்தையும் செய்வேன் ஏன்னு கேட்டா உனக்கே தெரியாது நெக்ஸ்ட் என்னடா அப்படியே ஒரு கல்யாணம் ஒரு குழந்தை உறகடத்துல ஒரு வீடு அப்படியே இது எண்டு போட்டுடலாமா எனக்கு என்னமோ சொன்னியே என்கிட்ட நிறைய கதை இருக்கு கதை சொல்றதா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு கதை சொல்லும் போது நான் அப்படியே பறக்கிறேன் பி ஸ்டோரி டெல்ல பி ஃபில் மேக்கர்னு அப்படியே காத்திலே பேசிட்டு காத்தோடைய விட்டுரு கூட்டம் பிடிக்கல ஆனா தனியா போக பயம் உன் மனசுக்கு பிடிச்சதை செஞ்சு பார்க்க ஒரு மண்ணும் பண்ண மாட்டேன் அது இருந்தா பண்ணிருப்பேன் இது இருந்தா வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணல சொசைட்டி சப்போர்ட் பண்ணல ரொம்ப டயர்டா இருக்கு மச்சான் டைமே இல்ல மச்சான் சோம்பேறித்தனம் சுய பச்சாதாபம் லேம் எக்ஸ்கூசஸ் தேடுறா திரி அல தூங்காத ஒரு நாலு நாள் சோறு இல்லாம கெட ஆனா ட்ரை மட்டும் பண்ணிப்பாரு ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்கும்டா சோ அப்படியே சீட்ல தேய்க்காம எழுந்திரி நடந்து பார் நட நிறைய நட கால் வலிக்கும் பட் அப்படியே நட கீப் வாக்கிங் சட்டுன்னு ஒரு நாள் சர்ருன்னு பறக்க ஆரம்ப சோ ஆரம்பி நீ பறக்கணும்னு நான் மனசு வச்சா பறப்ப உனக்கும் எனக்கும் பிடிச்ச அவியல் மனசுக்கு பிடிச்ச கதைகள் அவியல் 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 கதைகள் அவிய உனக்கும் 
உனக்கும் பிடிச்ச அவியல் மனசுக்கு பிடிச்ச கதைகள் அவியல் 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 இப்ப என்ன சரண்யா யார மாட்டா அவ்வளோதானே யாராது உன் கூட ஊர்லாம் சுத்தணும்னு கெஞ்சி கதறி ஒரு பைக் வாங்கின பாரு என்ன சொல்லணும் சேஃப்டி இல்லையா சேஃப்டி நாத்துக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஆர்டி ஆஃபீஸர் மேலே வச்சு நம்பி கூட நீ வைக்கலல்ல நான் பைக் ஒத்துக்கு கால் பண்ணுறேன் तेरी मासी को जाके लेके आ कौन सी मासी तेरी मासी छोटी वाली जिसके साथ तू खेलता था बचपन में अरे क्या ना ये कुटोर ना किसी और को भेज दो तुझे भाई क्यों दिलाया उत्तर से अर्पण दन है माँ भाई पर मासी को सत्य में उड़े माँ ये पे कोटी टी बारी आए ले भाई का रिटर्न मरेट माँ ये तो सोले ब्लैकमेल पन நம்ம ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ அழகான பொண்ணுங்களை ஊர்வலாம் கூட்டு போனோம்னு நினச்சோம் கடைசியில் ஒரு கேள்வி ஏற்று விட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் நான் பண்ணின்னு இருக்கேன் ஒரு நாள் வரேன் நான் அன்னி இருபது உனக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணை தாண்டா ஏற்றணும் என்ன மாதிரா பட்டர் பிஸ்கட் மாதிரி நம்பர் நயாயா ஆ விஜாதி அச்சாமி தைத்து ஆகே ஆகே கேள்விக்கு ஃபேன்சி நம்பரு மாசிஜி கிதரோத்தம் எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது ஹிந்தி தெரியாதா என்னடா அது ரொம்ப இருக்குது ஹலோ நான் இந்த Black Bullet கிட்ட தான் நிக்கிறேன் சித்தி ஆ பாத்துட்டு பாத்துட்டு நீ ஆ நாத ஹாய் ராஜ் ஸ்ருதி உன் சித்தி அழகாரு <laughs> பாட்டிக்கும் தாத்தாக்கும் பிறந்த நாலாவது குழந்த உங்க அம்மா பத்தாவது நான் நான் பிறந்த ஒரு வருஷத்துலயே நீ பிறந்துட்ட ஓ தாத்தா பெரிய ஆள் ஆகிறாரு இல்ல பத்து குழந்தைங்கன்னா தாத்தாவுக்கே ஸ்ட்ரெஸ் வரும்னா அப்ப பாட்டி அருணோல் சஜனிகரால கூட முடியாது அப்படி யோசிச்சது இல்லையே இங்கேயே யோசிக்கலாமா இல்ல வீட்டுக்கு போய் யோசிக்கலாமா இல்ல வீட்டுக்கு போய் யோசிக்கலாம் வீட்டுக்கு போய் ஓகே போலமா போங் சித்தி ஆ கூட்டியா ஆ ஒண்ணு வகரன் 
சித்தி சித்தி மட்டும் சித்தின்றீங்க ஆனா உங்களை நான் பார்த்ததே இல்லையே இன்ஃபேக்ட் அம்மா சைட் ரிலேஷன் யாரையுமே நான் பார்த்ததில்ல பார்த்துருக்கேன் எனக்கு நாலு வயசு உனக்கு மூணு வயசு அப்போ பார்த்துருக்கேன் எல்லாரையும் பார்த்துருக்கேன் அப்போ தான் சண்டை வந்தது வந்த சண்டையில் நாங்கள் கோயம்புத்தூர் போயிட்டோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்கள் அம்மா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் பார்த்து இந்த பீ ஸ்ட்ரீட்டி வேலையை ஆரம்பித்தேன் ஆ அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் இந்த விசிட் உங்கள் அப்பா ஊரில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து ஒரு ட்ரெஸ் ரிஹர்சல் மாதிரி பத்து நாளைக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ஃபுல் ஃபேமிலி ஒன்று சேர்த்துடலான்னு நினைக்கிறேன் நல்ல எண்ணம் தான் ஆனால் இந்த சண்டை எப்படி நடந்தது தெரியுமா அதை பற்றி எனக்கு தெரியல ஆனால் எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பா வடித்து உங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பாவை கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டி எங்கள் அப்பா உங்கள் அப்பாவை கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி கதவை டமார்னு திட்டாரு ஐயோ ஓகே கதையை கேட்டேன் கதை விட்டேன் எப்படி இருக்கீங்கக்கா நிச்சயம் <laughs> இந்த பொண்ணு போய் சித்தி சொன்ன யாரா நான் போங்க ஹலோ இப்படி திங்கடா இருக்க ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் இல்லையா வந்த நேரம் அங்கேயும் வர 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 என்னடா அவ்வளோ அவசரம் ஒரு வழியாக ஒரு அழகான பேர் வண்டியில் திரும்ப மச்சான் சரண்யாவா எப்படி ஒத்துக்கிட்டா இது அதோட அழகான பேர் இப்போ என் வீட்டில் தான் ஆகுது ஊ வீட்லையா யாரா அவ அதான் பிரச்சனை அது என் சித்தி மச்சான் சித்தியா சித்தியை தான் ஃபிகருன்னு சொன்னியா லூஸு பயில முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருந்தா அது ஃபிகர் இல்லை ஆன்டி உனக்கு <laughs> 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 நான் உங்களை சித்தியா பார்க்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் முடியலடா ஆனால் அப்படி பார்த்தா அவனும் நீ உங்களை பார்த்து அப்படி பேச மாட்டேன் அட பாவி என்னடா சொல்கிற இப்போ எங்கே இருக்காங்க குளிக்கிறாங்க குளிக்கிறாங்களா ராஜ் ஹாய் அம்மா சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்ல சொன்னாங்க சாப்பிட வந்துடு ஆ நீ போங்க நான் பின்னாடியே வரேன் பாக்காம இருக்க முடியல அதே தான் அது என் வீட்டுல பத்து நாளை இருக்க போதுரா நான் இப்படிதான் பாக்குறது அது கஷ்டமான பொசிஷன் தான் பெஸ்ட்டு எதுவும் செய்யாத ஹே மச்சா மச்சா அப்படி சொல்லடா நேச்சுரலாக நடக்கிறத நேச்சுரலாக நடக்க விட சித்தியாக நடந்தும்போது சித்தியாக பார் ஃபிகராக நடந்தும்போது ஃபிகராக பார் எடுத்து வச்சுருமா ஆ நான் பார்த்துக்கிறேன்க்கா நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க என்ன 
கேர்ள்ஃப்ரெண்டா ஃபேஸ்புக் ஏ கேர்ள்ஃப்ரெண்ட் இல்லையா தெரில பெரிய இல்லையா காலைல ஒரு சண்டை அப்புறம் பேசிக்கவே இல்லை ஸோ தெரில என்ன லவ்வா தெரில கல்யாணம் பண்ணிக்கிற ஐடியா இருக்கா இல்லை அதுவும் தெரியலையா கல்யாணம் நிச்சயமாக பண்ணணும் ஆனால் அப்படி எந்த பொண்ணும் என்னை யோசிக்க வச்சதில்லை ஓ எப்படி யோசிக்க வைக்கணுங்களா கல்யாணம் பண்ணால் நான் பொறுப்பாக இருப்பேன் அப்படின்னு என்னையே நம்ப வைக்கணும் அப்போது இப்போ நீங்கள் பொறுப்பாக இல்லை ம் சுத்தமாக இல்லை சீரியஸ்லி காலையில் அம்மா சொன்ன மாதிரி வந்து பிக்கப் பண்ணேன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட சண்டைன்ற தண்ணி தம்மு இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் ஒன்றுமே இல்லை லேட்டில் போட்டதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிட்ற இதுக்கு மேலே வேற என்ன வேணும் அப்படி இல்லை சும்மா மாஸ்டர் அப்படி மாதிரி நடந்துக்கணும் இல்லை ஆமாம்மா அம்மா சொன்ன பிச்சை கேட்குற கெட்ட பழக்கம் எதுவுமே இல்லாத மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி சாப்பாடு வேஸ்ட் பண்ணாத ஒரு ரவுடி சுத்தமாக பொறுப்பே இல்லை சரி ஒத்துக்கிறேன் எனக்கு எதுவும் பொறுப்பு இருக்கு அப்படிவா வழிக்கே சரி இப்போ நீ பொறுப்பானவன்னு நான் உன்னை நம்ப வச்சிட்டேன் இல்லை ம் அப்போ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்னடா அவ்வளோ அசிங்கமான விஷயமா இல்லை நான் எப்படி உங்களை போய் கல்யாணம் விடு விடு நீ ரொம்ப யோசிக்கிற உன்னை பற்றி தெரியல ஆனால் எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் ராஜ் எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடுறியா ஆ ஸோ கியூட் ஸோ கியூட்னு சொன்னாடா உனக்கு பொறாமடா இது கியூட் தான் எனக்கு தெரியும் பொறாமையா அவஸ்தை பட போறடா நீ இனிமே உனக்கே தெரியாம இந்த சோ கியூட் எல்லாம் வாங்கறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன சீன் போட போறியோ ஹாய் சொன்ன பாத்துட்டேன் <laughs> ஏன்ண்டிட்டு <laughs> 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 போடுங்க 
என்ன சாம்பு போடுற தெரியுமா எனக்கும் தெரியாது ஆனால் சூப்பராக இருந்துச்சு இன்னொரு மேட்ரு தெரியுமா தின்னலா நான் பைக்கை ரஃப் ஹேண்டில் பண்ணி நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணுறா பாரு சாஃப்டாக ஒரு பாசத்தோட கற்றுக்கணும் அடா போடா நீ வேற ஓவராக வர்ணிக்கிற ஏதோ லவ் பண்ணுற மாதிரி பேசாதரா <laughs> எங்கள் ரெண்டு பேரும் நேரில் பார்த்து இப்படிலாம் பேச மாட்டேன் எங்கள் கூட எவ்வளோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது தெரியுமா அடி செருப்பால கெமிஸ்ட்ரியா தூ பார்க்க டக்கராக இருக்கா ஆனால் உன் சித்தியாக போயிட்டா செத்தாலும் உனக்கு கிடைக்க மாட்டான்ற வெறி இத்தனை நீ காதலன்னு சொல்லிட்டு சுற்றுறியா ஏய் இது காதல் இல்லைன்னு முடிவு எடுக்கிறது நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு சரிப்பா எனக்கு ரைட்ஸ் இல்லை இது காதல்னே வச்சுக்கோ அப்புறம் இப்படியே வாழ்க்கை பூரா கழிச்சிட்டு இருப்பியா இது ஒன்றும் அமெரிக்கா கிடையாது கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும் இதை பற்றி முடிவெடுக்கோ நிறைய பேருக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன செய்வ எங்கே போகிற இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போ அதுக்கப்புறம் போய் காதலிக்கலாம் இதுவே நான் பொண்ணாக பிறந்து அவ பையனாக பிறந்துருந்தா தாய்மாம் ஒன்று சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கல்ல ஆம்பளைனா லாஜிக் மாறி போயிடுமா தாய்மாமனு ஒன்று தான் தபு தாய் சித்தி ஒன்று தான் இந்த கல்யாணம் நடக்கும்டா சவால் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கான் ஆனால் எனக்கு எனக்கா வயசாச்சு எதுக்கு இதெல்லாம் எனக்காகமா இந்த கல்யாணத்தை வச்சு நம்ம எல்லாம் ஒன்றும் சேர்ந்துடலாம்ல என்னாச்சு வாடா நம்ம ரூபா ஆண்டி பையனை உன் சித்திக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலான்னு பார்க்குறேன் இதே சாக்கா வச்சு உங்கள் தாத்தாவையும் பாட்டியும் கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் உங்கள் அப்பாவை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்ன சொல்கிற கேவலமாக இருக்கும் என்னடா எப்படி சொல்லிட்ட ஆமாம் அசிங்கமாகிறான் அது தவிர இத்தனை வருஷமா அவனால் ஒன்றுமே கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல அப்பாவை இப்போ மட்டும் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவேன் நீ ஒன்றும் வேலைக்காவது
பேசினான் அதான் <laughs> 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 கூட ஒரு ஸ்மைல் இருந்திருக்குமே எதுக்கு இந்த வீண் விளம்பரம் எங்க வந்து முஞ்சிக்குது பார் அவன் இதோட சும்மா விடுவா நீங்க அப்பா பாக்குறேன்னு சொல்லுவோம் நாளைக்கு ஹஸ்பண்ட் பாக்குறேன்னு சொல்லுவான் எப்ப பார்த்தாலும் இதே போட்டோஸ் வச்சு மெட்டிட்டே இருப்பான் நீயும் போய் நிக்கணும் போய் நின்ன சும்மா விடுவா சரி அழுவாத அழுவாத இவன் கோவக்காரனா இல்ல அடிதடி நிதாரங்குவா சச்ச பைந்தாங்குளி போகே நான் பாத்துக்கறேன் நான் நான் பாத்துக்கறேன் थैंक्स தெரியும் <laughs> ஆனா சார் நோ நோ வாடா அச்சிரவியா அற அற டேய் ராஜ் அற விஷ்ணா அடி மாட்டானே அஷ்டா என்ன கிருஷ்ணா இது நான் உன் கூட தான் பேசவன நான் சோ சொல்ல கேக்க அடி சிர்பால ராஜ் ஒரு 2 मिनिट्स அங்க இரு ப்ளீஸ் என்ன வேணும் உனக்கு இப்படி எல்லாம் நீ பண்ண மாட்டியே பிளாக் மெயில் எல்லாம் பண்ற சாரி எனக்கு வேற வழி தெரியல உன்னை எப்படியாவது மீட் பண்ணி பார்க்கணும் ட்ரை பண்ண வேற எப்படி கூப்டாலும் நீ வர மாட்ட ஃபேஸ்புக்ல வேற ஸ்டேட்டஸ் போட்டு இருந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு அதான் ஒரு வேகத்துல பிஸ் செஞ்சிட்ட எனக்கு கல்யாணம் ஆனா உனக்கு என்ன எனக்கு என்னவா ஐ லவ் யூ ஆஃப் கோர்ஸ் எனக்கு கோவம் வரும் அதுவும் நான் பண்ணதெல்லாம் தப்புன்னு புரிஞ்சு உன்கிட்ட வந்து சாரி கேட்கலாம் நினைக்கும் போது ஃபேஸ்புக்ல அப்படி ஸ்டேட்டஸ் போட்டா எனக்கு எப்படி இருக்கும் சோ நீ செஞ்சதெல்லாம் தப்புன்னு புரிஞ்சிட்டியா புரிஞ்சிட்டா என்ன பண்ணிப்பியா ஃபைனலி இதுக்காக தான் நான் இவ்ளோ நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது போதும் அப்போ Facebookல போட்ட ஸ்டேட்டஸ் அது நீ பார்த்து ரியாக்ட் பண்ணுவேன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல தான் இன்ஃபேக்ட் சென்னைக்கு வந்ததே உன்னை மீட் பண்ணதா குடும்பத்தை சேக்கறேன்னு சொன்னதெல்லாம் வெறும் சாக்கு தான் அப்ப புல்லெட்ல அவங்க கூட ஊசி சுத்துனது பார்த்தல அது நீ பாப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் அப்படி செஞ்சேன் அப்ப அவன் பாய் ஃப்ரெண்ட் கிடையாதா சிச்சி அவனா இல்ல நான் அவ சித்தி انا எங்களுக்குள்ள ஒரு வயசு தான் வித்தியாசம் நல்ல தம்பின் கூட சொல்லலாம் அவனா போய் எலிக்கிரா 
ஏதோ பிரச்சனையா பிரச்சனையா இல்ல இல்ல நதிங்ஸ் ராங் உன்ன ப்ரோவோக் பண்ணதா அந்த Facebook ஸ்டேட்டஸ்லாம் இன் ஃபேக்ட் நீ ரியாக்ட் பண்ணலனா நான் அக்கா சொன்ன பையனே கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் அதான் பண்ணல ஆனா நான் அடிச்ச கூத்துல அக்கா குடும்பம் ஒன்னு சேர போதுன்னு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டண்டா இருக்காங்க என்னால சத்தியமா அவங்களை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது போ ஓடிடலாம் இப்பவே எங்க பாத்துக்கலாம் ஆனா இப்போ இங்க இருந்து உடனே கிளம்பணும் எப்படி போறது ஆ பைக் பைக் எனக்கு ஓட்ட தெரியாது எனக்கு ஓட்ட தெரியும் வா அப்போ உன் தம்பி ஆ நான் பேசுறேன் ராஜ் ஒரு நிமிஷம் ராஜ் ராஜ் அவன் தெரிஞ்சிட்டான் நாங்க போறோம் நாங்க அவன் பிளாக்மெயில் பண்ணது அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம் கல்யாணமா கொஞ்ச பெட்ரோல் தீர்ற வரைக்கும் ஓட்டிட்டு நிக்கிற அட்ரஸ் உனக்கு மெசேஜ் பண்ணி விடுறேன் அங்கேருந்து நீ எடுத்துக்கோ ஐ நோ இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஃபேவர் பட் எனக்கு வேற வழி தெரியல ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் கீஸ் ஒன்னும் <laughs> 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 மூக்க உடச்சிக்கிட்ட பைக்க விட்டுட்ட இதுல சரண்யா கூட பிரேக்கப் வேற பண்ணிட்ட என்னது பிரேக்கப் பண்ணலையா சண்டை போட்டோம் பேசிக்கல ஆனா பிரேக்கப்னு சொல்லிக்கல பைக் நிச்சயமா வராதுல்ல சான்ஸே இல்லை ஹலோ சரண்யா Lights on! Coming here. Why are you coming here? I'm not going to get an expression. I'm going to get an expression. Next one. Everything is like this. Hey, what are you doing? I'm going to get a photo shoot. I'm going to get a photo shoot. I'm going to get a photo shoot.
இருக்க சொல்லா டேய் உங்களுக்கு என்னடா பிரச்சனை சரணா சரணா சாய்னா சாய்னா சாய் டைம் ஆச்சுடா ஈவினிங் சப்மிட் பண்ணனும்டா ரெடி போஸ் லைட்ஸ் ஆஃப் படமே முடிஞ்சிருச்சு இருந்தாலும் நம்பிக்கையில்லாம இன்னைக்கு காலையில் தான் அவுட் எடுக்கவே முடிஞ்சது அதான் ஃபோன் கூட பண்ணல நேராக கொடுத்துடலான இப்போ என் சிஸ்டம் ஃபார்மெட் பண்ணலாம்ல ஆ அடிச்சிரு ஒரு பென் ட்ரைவ் பேக்கப் பண்ணோம் ஒன் செக் என்னங்க சூப்பர்ரா தேங்க்யூ நோ ப்ராப்ளம் எப்போ சப்மிஷன் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் ஆ சொல்கிறேன் கார்த்தே சாப்பிட்டியா அவுட் சப்மிட் பண்ணிட்டு வந்துடுறியா லைட்ஸ்லாம் என்ன தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்கீங்க மறந்துட்டீங்களா கலக்கு கலக்கு கேஷோ ஏ கேஷோ அண்ணா சிடி சப்மிட் பண்ணிட்டு வரியா இல்லைண்ணா நீ <laughs> 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 நீ பாத்துக்கு ம் நான் பாத்துக்கறேன் பாத்து பத்தமா போ மறக்காம கால் பண்ணு கண்டிப்பா கால் பண்றேன் நான் பென் டிரைவ்ல இருக்கல சிஸ்டம்ல காப்பி பண்ணு ஓகே ஆ ஓகே நான் மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவே ஒரு மரமானாலும் பழமுதிர் சோலை மரமாவே கருங்கல்லானாலும் தணிகை மலையில் கல்லாவே இலி ஆல சம சார்ப்பு நீ ஏன் மாத்த நினைச்சனோ யா மாடிப்ப ரெண்டு பஸ் அச்சன் வையா ரெண்டு பஸ் அச்சன் சொல்லிடு வணக்கம் மைக்கே ம் தோஸ்து பேர் டில்லி ஏய் ஆ வணக்கம் ஆ நான் நேரில் உன் கையாண்ட வந்து இன்னொன்று வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் பார்த்துக்க நம்ம பையன் ஏய் வட்டா வர மைக்கே ம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்க ஊரில் கொஞ்சம் பஸ் அடிச்சிருக்கலாம் அப்புறம் அத்த வீட்டில் கொஞ்சம் நகை ஆ நாலு செல்ஃபோன் அடிச்சிருக்கேண்ணே நீ எந்த ஊர் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் காதலுத்தான் பட்டினா ம் அங்கே என்ன ஐஃபோன் அடிச்சிருக்க போகிற ஆமாம் என்ன ட்ரெஸ் இது நீலாம் பிக் பாக்கெட் அடிக்க வேணாம் உன்னெல்லாம் போலீஸ்காரன் பார்த்தா சும்மா வித்தி கொண்டு போய் உள்ளே உட்கார வச்சுருவான் யாரா சொன்னான் பிக் பாக்கெட்னா இப்படி தான் இருக்கணும்னு என்ன பாரு என்னை பார்த்தா பிக் பாக்கெட் என்ன சொல்லுவான் இல்லைண்ணே அதான் மேட்ரு டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிருக்க இருக்கேன் தான் பப்ளிக் இவங்ககிட்ட வருவான் அப்போ தான் நீ அவன் பர்சுக்கிட்ட போக முடியும் இந்த வரம் பாரு குண்டா அவங்ககிட்ட ஒரு பேக் இருக்கும் அதை அடிச்சுட்டு வந்து நீ ஷெட்டில் பாரு இல்லைண்ணா பஸ்ஸை பிடிச்சி அப்படியே ஊருக்கு போயிடு
சாமி நடிக்க வரைக்கும் <laughs> எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு பர்ச மட்டும் எடுத்து போய் சரிண எவ்வளோ இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி சில்லுண்ணே பர்ஸ் அடித்த உடனே பணத்தை எடுத்துகிட்டு பர்ஸத்துக்கு போட்டுடணும் நான் ஃபஸ்ட் அடித்த பர்ஸை இன்னும் ஞாபகார்த்தமாக வச்சுருக்கேன் நீ என்ன பண்ணுறா அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு ரிச்சாக ஒரு ஷர்ட் சரிண்ணே நல்லா காலேஜ் பையன் மாதிரி வாங்கி போட்டு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து நீ ஷெட்டில் பாரு வரைக்கும் <laughs> 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 போடா <laughs> தெரிஞ்சிருச்சு <laughs> மாத்திரம் 
ீங்களா <laughs> 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 ஏரியா ஊட்டி ஏரியா வந்து எங்க ஏரியாலயே வண்டி தூக்குறியா சாவி குடுறானே கேக்குறது மேல பதில் சொல்றடா சாவி குடுறானே டேய் தம்பே இங்க கேட்டா இங்க பேசுறா அத விட்டு அங்க பேசிட்டு இருக்க சாவி கொடுக்க முடியுமா முடியாதா இவ்ளோ தூரம் சொல்லுறோம் சாவிய குட்டே குடுன அடிங் போடுப்பா அந்த கல்தம் முட்டில ஒன்னு போடு பஸ் 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 டிவி ஷோ பஸ் கூல் அங்க பாருங்க கேமரா பாருங்க சரிங்க 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 பாஸ் அப்பதான் டிவில நல்லா தெரியும் சூட் ஆயிட்டப்ல டிவில வருமோ சரிங்க பாஸ் ஹாய் சரிங்க அங்க பாருங்க டிவி ஷோ ஹாய் ஸ்மைல் थैங்க்ஸ் பாஸ் थैங்க்ஸ் பாஸ் थैங்க்ஸ் ஓகே சி ஏ அந்த ஒரு பர் அந்த ஒரு மடக்கு ஏய் குடுங்க குடுங்க பாஸ் என்ன சாய் பிடிங்க ஏன் இவ்வளவு சூட் ஆறீங்க வண்டி உங்களுக்கு தானே அப்புறமே சி பாஸ் பை வண்டி எடுக்கிறது திருச்சி தேவை அந்த பேக்ல இருக்கிற சிடி பென் டிரைவ் அதை கொடுத்துட்டு இதை எடுத்துக்கோ உன் பேக் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற பணத்துக்காக உன் சிடி பென் டிரைவ்ல எனக்கு தேவையில்ல தூக்கி போடு இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அது போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரல ராத்திரிக்கு மேலே நீ உயிரோட இல்ல நான் உயிரோட இல்ல தூக்கி போடுறா ஓ அப்போ நீ இதில் என்ன செத்துருவல்ல அந்த சிடி பென் டிரைவ் இல்லாமல் நான் எப்போ செத்துறேன்டா 
இப்போ இது இல்லாம நீ சாவு அந்த பேக் என் கை கிடைக்காம இது எவன் கைக்கும் போகாதரா நினைச்சாஜ்ல <laughs> 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 ஹலோ அடுத்த அரவணத்து கால் பண்ணாதரி வெயிடி வெயிடின்ற சிக்கிட்டாங்க <laughs> இல்ல சார் நான் ஒரு டைரக்டர் மணிரத்னமா இல்ல சார் நான் ஒரு ஷார்ட் フィルム டைரக்டர் எங்க ফুটেஜ் அவங்க அடிச்சிட்டாங்க சார் அதனால தான் சார் இந்த பிரச்சனை அதுக்கு கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு ஃபோன் வர அளவுக்கு பிரச்சனை பண்ணுவீங்களா இல்ல சார் எங்களால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சார் எல்லாம் இந்த பசங்க தான் போய் உட்கார்றா சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் ஒண்ணு அக்யூஸ்லாம் இல்ல சார் நீ அக்யூஸ்ட் இல்ல நான் போலீஸ் போய் உட்கார்றா என்ன சார் டேய் சொல்றே இல்ல போய் உட்கார்றா இப்பிருக்குறது ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் ஒன்று நீங்கள் வேணான் ஒதுக்கி வச்சுருந்த அந்த நாட் ஓகே ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது மேட்ச் பண்ணி காலையிலக்குள்ளே சப்மிட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வாக் ஓவர் தான் சப்டி இல்லை வாக் ஓவர் தான் ஃபைனல்னா நான் அவனுக்கு பின்னாடி போகிறதுக்கு முன்னாடியே அதை பண்ணியிருப்பேன் 
நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த நாட் ஓகே ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் விட்றா ஓம் படம் கூட ஏதோ அவார்டு வாங்கச்சுல்ல பெஸ்ட் ஆக்டர் ஓ ஆக்டர் ரிஷ்வன் சார் இல்லை அந்த ஆள் ஃப்ரேமில் வந்தாலே அவார்டு கொடுத்துறானுங்களே இந்திய தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறையாக ப்ளூ பஸ்கே அவார்டு கொடுத்தானா அது உங்கள் படமாக தாண்டா இருக்கும் ஆமாம் அவர்கிட்ட அவார்டு கொடுத்துட்டியா இல்லைடா அந்த ஆள் மூஞ்சிலே மொழிக்காதுன்னு சொல்லிட்டாரா ஏதா பெருசாக பண்ணிட்டு போய் பார்க்கணும் ம் வாழ்க்கையில கடைசி வரைக்கும் நமக்கு துணையா இருக்கிற விஷயம் நீதி நேர்மை நியாயம் தர்மம் நேர்மையா வாழறவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் அழிவே கிடையாது அவனை யாரும் அழிக்கவும் முடியாது இங்கிலீஷ் தெரியாதா தம்பி எனக்கு அதுக்கு எந்த சம்பந்தம் கிடையாது நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா போலீஸ் ஆக நடிப்பேன் மிலிட்ரி ஆபீசர் நடிப்பேன் நீ அக்யூஸ்ட் இல்ல நான் போலீஸ் போய் உட்கார்றா தேவையில்லாம தம்பி சொன்னா கேளு அவன் பேர் மைக்கு ஏரியாவில் பர்ஸு போனு காரு பைக்கு எது திருட்டு போனாலும் அதில் அவனுக்கு பங்கு இருக்கும் ஆனால் அவன் பேர் வெளியே வராது அவனுக்கு கீழே எப்பவும் பத்து பேர் வேலை செய்வாங்க அவனுக்கு தான் அவனுக்கு பலம் எப்பாவது பிரச்சனை லாக் ஆனால் என்னை கூப்பிடுவான் இப்ப அவன் இங்க வரணும் வர சொல்லு அவனெல்லாம் பிடிக்கவும் முடியாது ஒரு இத செய்யறதுக்கு எவ்வளவு வாங்கினேன் ஓ நான் என்ன சுத்தி இருக்கிற இந்த பத்து பேரு இங்க ஒட்டுமொத்த சினிமா கனவு இதுக்கெல்லாம் நீங்க முடிவு பண்ணது வெறும் என் வரைக்கும் விட்டுரு அவனெல்லாம் பிடிக்கணும்னு நினச்சின்னா அவ்வளோதான் யோ இது யார் நடிச்ச படம் தெரியுமா ஆக்டர் விஸ்வநாத் நடிச்ச படம் நீ பேசுறியே இது எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கொண்டு போய் காமிச்சேன்னு வச்சுக்கேன் நீ சொல்கிற மைக்கிள் சைக்கிள் எல்லாருக்கும் ராட் அடிச்சிருவாங்க நிஜ போலீஸ் அட் தூக்க சொன்னது அவன் தான் அவனை போய் கேள்ற என்னடா பார்க்குறீங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் செலெக்ஷன் வச்சு அதில் தினேஷ்னு ஒரு பையன் வந்தான் தெரியுமா அவன் யார் தெரியுமா நடிகனாவே ஒத்துக்கல அவங்க அப்பா முப்பது வருஷமா எவ்வளோ பெரிய நடிங்க அவர் என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு காமிச்சார் பார்த்தியா வேஷதாரி புரியலையா நடிகண்டா அந்த அவார்டு எங்க இருக்கு எதுவுமே ஜெயிக்கல எந்த அவார்டுமே வரலன்னு சொன்னேன் பெஸ்ட் டேரக்டர் பெஸ்ட் பிலிம் எதுவுமே கிடைக்கல என்ன ஆக்டர் இல்லைன்னு சொன்னால அவனை டேரக்டர் இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் ஆ ஆனால் பெஸ்ட் ஆக்டர் நீங்க தானா இதெல்லாம் பண்ணது நம்ம தான் அவனுக்கு தெரியுமா அவன் உள்ளே வரும்போது உன் மூஞ்சியை காட்டாத உள்ளே போ இல்லை டேட் அந்த தோத்து போன மூஞ்சி நான் அப்பா நீ இவ்வளோ பிரச்சனை கொடுத்த பிறகும் ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டு என்னை பார்க்க வந்திருக்கான் தோத்தது அவனா 
உள்ள போ முதல் படம் உடன்பால் பத்து உடன்பால் பத்து ஏண்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் பத்தி தெரிஞ்சுதான் நீ இதை சொல்றியா இன்னேரம் என் பிள்ளைக்கு அவன் கொல்லியே வச்சிருப்பான் டி இன்னொரு என்னடான்னா சுடுகாட்டில் கூலிங் கிளாஸை போட்டுட்டு கேட்ட மாட்டேன்றான் பேரு வச்சிருக்காங்க பாரு ரெண்டு பேருக்கும் தோசை பிரான் அஞ்சலி <laughs> தேவி <laughs> 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 இதுதான்பா எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல ஆனா என் கொடுக்க ஆத்மா சாந்தி இடத்து கோசம் இது நீங்க ரெண்டு பேரும் கொண்டு போய் ராமேஸ்வரத்துல கரைச்சிடுங்கப்பா இது பாஸ்கியோட உத்தரவு ஜாகிரதையா போயிட்டு வாங்கப்பா என்னடா வாங்கடா இங்க இது செத்தவங்களுக்கு வாழறவங்க கொடுக்கற கடைசி மரியாதை அதையும் தாண்டி இது என் பிள்ளையோட அஸ்தி ஏதாவது ஏடா குடமா நடந்தது மோகனா பாஸ்கி அப்பா நம்ம இவ்வளவு கேவலமா இடம் போட்டுருப்பாரு நினைச்சு கூட பாக்கலடா சரி ரொம்ப டென்ஷனா இருந்திருப்பாரு நீ வேற அந்த சுருட்டாதான் நம்மள நம்பி இவ்வளவு பெரிய பொறுப்பா படிச்சிருக்காங்க வண்டிய நேரம் என்னடாது செம்ம எடுக்க மச்சான் வெயில் வேற டக்குனு ரெண்டு ரெண்டு ரூபாய் கிளம்பிட்டே இருக்கலாம் மச்சி நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட நல்லா ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் வண்டி ஓட்டணும்டா கூட இதுதான் பண்ணிருப்பான் என்னடா பண்ற மச்சா 
மோனிகா வெஞ்சில் நம்ம மூணு பேர் சேர்ந்தனா குடிச்சிருக்கோம் சார் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வேணுமா இல்லை வேண்டாம் சரி சாரே ஐ ஃபீல் வெரி பேட் உங்க ஃப்ரெண்டோட அஸ்தியான இது எந்த ஒரு சோகம் குரு ஆயிரப்பா இன்னொரு ரவுண்டு சேர்ந்து அடிக்காம் யாரு பாஸ்கியப்பாங்கிட்டே <laughs> 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 இன்னொரும் <laughs> 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 ராமேஸ்வரம் Okay, na. thanks. Uh, yeah. Inna, sir, nala sondhi ittingla? Sorry, unka kar, ha? Ama, sir, unkul kepo arikki do, yaan kaar munna ondhi sondhi ittu ponga? Oray pulikka maa rindhi chai, hadha nala da. Hmm, sir. Ah, oru minute. பறையும் கழிச்சு ஞான் ஃபுல்லாயிட்டு கழிச்சு ஹெல்த்தி பாயானு எந்த விஷயம் இல்லா குட்டி கழிச்சு எந்த கழிச்சு தோசையானு இவட எனக்கு லிஃப்ட் கொடுத்த ஆளு பேரும் தோசை தான் வேண்டாம் வண்டி ஏத்தினா மச்சா வயசு அப்படி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரா அதுக்கு வண்டி ஏத்திடுறதா என்ன <laughs> 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 கொஞ்சம் இறங்கி வண்டி தள்ளுறீங்களா ஓ கார் புஷிங் நோ ப்ராப்ளம் விளக்குட்டி 
கார் ப்ராப்ளம் ஆகி நான் ஸ்ட்ராங் பாய் இல்லை வண்டி தள்ளணும் ஒரு நிமிஷம் கால் செய்யான் ஹலோ ஹலோ பாஸ் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் பாஸ்க் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்ல ஆமா வச்சு அவனை விட்டு ராக்கெட் அடிக்கிறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குடா முக்காவசி ராக்கெட் அவனே அடிச்சிருப்பான் ஏன்டா சொல்ல மாட்டீங்க செம்மையா இருக்கும் வச்சு பாஸ்கி வாய்ஸ் கேட்ட மாதிரியே இருந்துச்சு எனக்கும் கேட்டு மச்சா ஹலோ மாட்டார் <laughs> 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 பாத்தல ஒண்ணுமே இல்ல இயேசு காப்பாத்தற சொன்னேனேடா டேய் காத்து அடிக்குறா ஏதா பாட்டு பாறற டேய் சிக்கிலட்டு சிக்கிலட்டு சிட்டு குரு இயேசு பாட்டு பாறறா இயேசு உங்களை காப்பாத்துவார் உங்களை கை விட மாட்டார் காண்டாக்ட் 2364 அடுத்த லைன் பாறறா அடுத்த லைன் தெரியாத மச்சி அப்ப வேற பாட்டு பாறறா இயேசு நம்மள கை விட மாட்டார் 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 இயேசு என்னடா பண்றீங்க ஒண்ணும் இல்ல சார் என்ன சரக்கா இல்ல சார் லைட்டா தான் அடிச்சோம் கீழ வரங்கடா சார் சார் ப்ளீஸ் சார் ஃப்ரெண்டோட அஸ்தே கரைக்க ராமேஸ்வரிக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஒரு தடவை விட்டுருங்க சார் புதுசு புதுசா பொய்யா கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க சார் சத்தியமா சார் அந்த அஸ்தியத்துக்கு காமிடா சார் அஸ்தி இது அஸ்தி நான் நம்பனும் சார் சத்தியமா இது ஃப்ரெண்டோட அஸ்தி சார் வர வழியில பானை உடஞ்சிச்சு வண்டி நிறுத்த ஓகே சார் ட்ரங்க் ட்ரைவ் ஆச்சு எப்படி விட நாங்க அடிச்சு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சார் இப்ப ஸ்டடியா தான் இருக்கும் நிறுத்துரா என்ன சார் கஞ்சடா என்னங்கடாது <laughs> 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 
ஜோஜோ மஞ்சுரான் மோகன்லால் இப்ப நீங்க சொல்ல போறீங்களா இல்லையா நீங்க யாரோட ஆள் போன வருஷம் வரைக்கும் நான் ஜோதியோட ஆளா இருந்தேன் சார் இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் சிங்கிள் சார் என்ன காமெடி பண்றீங்களா சார் அது ஃப்ரெண்டோட அஸ்தி சார் அது கரைக்க தான் சார் நாங்க ராமேஸ்வரம் போயிட்டு இருக்கோம் யோ இத துறையா ஆமா சார் அஸ்தியா அஸ்தியாண்ட பச்சை பால் எடுத்துட்டு போறீங்க ஐயோ இதுதான் சார் நாங்க அப்பலயே சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆமா சார் एक्चुअली டேய் நீ சும்மா இரு கொந்தர் கொந்தர் குறுமா பாக்கெட் மாதிரி டேய் நீ சொல்ற एक्चुअली அப்ப சசி பாஸ் எனக்கு திண்டிவனத்தில் அர்ஜென்ட் பணி உண்டு குறைச்சு ட்ராப் செய்தால் அப்புதான் கொஞ்சம் சொல்லுங்கண்ணேவிட் அந்த சரக்கோட வார்த்தை எவ்வளவு சொன்னீங்க ஒரு ரெண்டு கோடி ரூபா இருக்கு சார் ஓகே இவங்களே ரிலீஸ் பண்ணுங்க இனிமே இந்த ஊர் பக்கமே பார்க்க கூடாது புரிஞ்சுதா ஓகே சார் போங்க டேவிட் எஸ் சார் அப்பா ஒரு வழியா தப்பிச்சோண்டா ஆனா அந்த ஸ்டஃப் பிடிங்க வச்சிட்டாங்களா ரைஃபிள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டஃப் நடிச்சதே இல்லடா போதல பாஸ்கர் ஜீசஸ் எல்லாம் வந்தாங்கடா என்னது உனக்குமா நமக்கு மட்டும் ஏண்டா அது மாதிரிலாம் நடக்குது கோக்கைன் விற்கிறவனுக்கெல்லாம் நம்ம லிஃப்ட் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் எவ்வளோ வருதுன்னு சொன்னாரு ரெண்டு கோடி நிஜமாவா என்னடா என்ன அப்படி பாக்குற வேணாம் பாஸ்கர் உட்கார்ந்துருக்கான் என்னங்கடா போடல அட்லீஸ்ட் ஏதாச்சும் பேசுங்கடா நீ இன்னும் சாகல சாகலனா இது எப்படி அப்போ நீ பேயா அப்படின்னு சொல்லலாம் எதுக்கு வந்த டே உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தான் வந்தேன் எப்போ போற எதுக்கு போனோம் இனிமேல் ஃபுல்லா உங்களோட தான் நீங்க எங்க போனாலும் உங்களோடயே வருவேன் இந்த பட்டணத்தில் பூதம்ல வர ஜீவம் அதே தான் சூப்பர் மச்சி அப்போ ஒன்னு பண்ண போலீஸ் ஸ்டேஷன் நாங்க விட்டு வந்த ஸ்டஃப் திருப்பி எத்தனை பாப்போம் டேய் லூசாடா நீ அவன் செத்துறான்டா பேய் மச்சாவ அவன் அஸ்திய கரைக்கு தானே ராமேஸ்வரம் போயிட்டு இருக்கோம் மறுபடியா எங்க அம்மா சொன்னதுதானே போட்டு பிளான்ரா டேய் ரோட் ட்ரிப் போலான்னு எவ்வளவு நல்லா ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் நான் உயிரோடு இருக்கும்போது தான் போக முடியல அட்லீஸ்ட் இப்பயாச்சும் போகலாம் இல்ல சரி அதெல்லாம் விடு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்னு சொல்லணும் நீ ஒரு சொல்லத்தேவில நாங்க வீடியோத்துக்குள்ள அஸ்திய கரைக்கணும் நீ கிளம்பு 
டேய் அஸ்தியா கரச்ச நான் ஒரே அடியா போயிட வேண்டா அப்பா நல்லது டேய் ப்ரா பொறுமையா இருக்கு பாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் அஸ்தியை கரைக்க மாட்டீங்க சத்தியம் பண்ணுங்க உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சம்ம மேட்ரு ஒன்று சொல்றேன் டேய் என்ன நம்புங்கடா நான் சொல்றது மட்டும் கேட்டீங்கன்னா நாளைக்கே நீங்க ரெண்டு பேரும் கோடீஸ்வரன் கோடீஸ்வரனா ஆமாண்டா நீ முதல்ல மேட்ரு சொல்லு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சத்தியம் பண்ணுறோம் நீ முதல்ல வண்டி எடு பின்னாடி போலீஸ் வருது என்ன விஷயம் சொல்ற ம் சொல்றேன் சொல்றேன் நீங்க சசிகுமார் சசிகுமார் ஒருத்தனுக்கு லிஃப்ட் கொடுத்தீங்கல்ல ஆமா மச்சி அவங்க ட்ரக் டீலர் தான் நம்பவே முடியல சே தெரிஞ்சிருந்தா அவங்ககிட்ட சீப்பா கஞ்சா வாங்கிருக்கலாம்டா நல்ல வேலை அவனை கழட்டி விட்டோம் மாற்றாச்சே அவன் கூட இருந்திருந்தா நேரத்துக்கு ஜெயில தான் இருந்திருப்போம் அவனை நம்பி எப்படி ரெண்டு கோடி வரத்து கொகைன் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல வெறும் பொருள் தான் பணம் இல்ல பணம் முதல்ல வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கூத்தடிக்கலாம் நீ வண்டி எடு நான் ஒரு சூப்பர் ஏடே வச்சிருக்கிறேன் சார் வாங்க 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 அட முதல்ல உட்காருங்க வாங்க ரொம்ப டயர்டா இருப்பீங்க என்ன சாப்பிடுறீங்க பாஸ் அட முதல்ல என்ன வேணும் சொல்லுங்க டே தமிழோ சொல்லுங்க சாருக்கு பூஸ்ட் போ கொண்டு வா சரி பாய் நூத்தன சம்வத்ர சுபகாஷலு யோ ரெடி ஐக்ரோ சமகாஷலு இருக்க கடுப்பேதா ஷட்டி ரொம்ப ஓவரா பேசுற நீ இத انا காலேஜ் காலேஜ் போய் புட்ல வைக்கிற மாதிரி நினைச்சியா நாளைக்கு நேரத்துக்கு வந்து சேர் நாளைக்கு காலையில சரக்கு உங்கிட்ட வரலன்னா நானே என் சங்க வட்டி உனக்கு குரியர்ல அனுப்பி வைக்கிறேன் அத நீயும் உன் நாயும் வச்சு விளாண்டுக்கோங்க தெரிஞ்சும் யாண்டா இறங்கி போய் வண்டியை தள்ள வண்டி ப்ராப்ளோடு பரஞ்சு அதான் ஹெல்ப்புக்கு ஹெல்ப்பு என்னடா பாக்குற நீ கேட்டிய பூஸ்ட் சரக்கு தொலைச்சிட்டு பூஸ்ட் என்னடா காய்கறி ஓட்டுற கத்தியா இந்த பையில பதினெட்டு பொட்டலும் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் ஒரு கோட்டி நீ மட்டும் சரக்கு எடுத்துட்டு வந்திருந்தா இந்த பையோட மதிப்பு இருபது கோடி தம்பி என்னடா என்கிட்ட கொக்கைன் இருக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் வருத்து டீல் வேணுமா வேணாமா 
ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சப்பு சரக்கு நல்லா சரக்கா சம்மா சரக்குங்க ஏ கிரேட் சரக்குங்க நாளை காத்தால ஏழு மணிக்கு பாண்டிச்சேரி அரியாங்குப்பம் பீச்சுக்கு வந்துரு அங்க முடிச்சுக்கலாம் சீக்கிரம் வந்துருங்க எனக்கு வெயிட் பண்ணலாம் பழக்கம் இல்ல கலை இருந்துச்சு கிளம்பிட்டேருக்கு <laughs> போலீஸ் கிட்ட மாட்டினா சங்கு தான் ஒன்ன தவிர அந்த ரெட்டிக்கும் சசிக்கும் ஏதோ ஒரு லிங்க் இருக்கு நீ பார்த்துட்டே இருக்கு எப்படி சொல்ற ஒரு கட் ஃபீலிங் கோக்கெயின் தானா வருது ரெட்டி ஒரு பெரிய டீலர் அவனோட நம்பர் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கிடைச்சிருச்சு கால் பண்ண உடனே டீலுக்கு ஒத்துக்கிட்டான் எல்லாம் தானா வந்து அமைதி மச்சான் நல்லா தானடா வென் எவ்ரி திங் சீம்ஸ் டு பி கம்மிங் அவே யூஆர் ப்ராப்ளி ஆன் த ராங் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஒரு <laughs> நீங்க தான் ரெட்டியா இல்ல அமிதா பச்சன் வண்டியில <laughs> 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 உங்களால ஒரு ஏய் 
விளையாண்டே <laughs> 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 கீழே போடுற அண்ணன் அண்ணன்னு சொல்லிட்டு கண்ணை தூக்கி காட்டுற கண்ணை கீழே போடு இருபது கோடி அண்ணனா இருந்தாலும் மச்சனா இருந்தாலும் ஞான் கொல்லும் சார் எங்கள் ரெண்டு பேர் மேலே தான் கண் இல்லையே சார் நாங்கள் போயிடுறோம் சார் கீழே வர்றேன் நடக்குது <laughs> ஊருக்கு போய் கூவத்துல கரைச்சிடலாம் என்னடாச்சு என்னடாச்சு பஞ்சர் நினைக்கிறேன் இது ஒண்ணு தாண்டா பாக்கி என்னடா அந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு இருக்க நவரு டேய் அது நம்ம பேக்கே கிடையாதுரா என்ன சொல்ற இது நம்ம வண்டி தானா கோகைன் மச்சி போன் அடிக்குது எந்த டேய் நீ என்ன தேடிட்டு இருக்க அதானே நான் ஏன் தேடுறேன் யாரா மச்சா ரெடி ஃபுண்டா யாரோ ஷெட்டியா என்னடா பண்றது ஹலோ நான் ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு எலிய பத்தின கதை 
ஒரு பழைய கதை பழைய புராண கதை ஒரு நாள் யமுனு ஒரு நாள் யமுனு சித்திரகுப்தனும் ஒரு வீட்டுக்கு விருந்துக்கு போனான் வீட்டுக்குள்ள நுழைறதுக்கு முன்னாடியே எம எதிர்ச்சியா வாசல் நிற்கிற எளிய பார்த்தார் என்னடா இங்கே நிற்குது அப்படின்னு எம ஒரு டவுட்டா பார்த்தார் பார்த்ததும் எலி நடுங்க ஆரம்பிச்சு என்னடா எம நம்மளை முறைச்சிட்டு போறாரு ஒருவேளை திருப்பி போகும்போது நம்மளை எமலோத்து கூட்டு போயிருவாரோ அப்படின்னு யோசிச்சு எலி நடக்க ஆரம்பிச்சு எமனோட பார்வையில் இருந்து மறைஞ்சதும் எலி மெதுவாக ஓட ஆரம்பிச்சு அப்புறம் எலி ரொம்ப தூரம் ஓனதுக்கு அப்புறம் வழியில் கருடனை பார்த்துச்சு வேட்டைக்கு போய்கிட்டு இருந்த கருடனை எலி உதவி கூப்பிட்டுச்சு அப்போ எலிக்கு கருடன் யாருன்னு தெரியல கஷ்டத்தை கருடன் கிட்ட சொல்லிச்சு கருடன் பரிதாபப்பட்டு சரி உன்னை நான் ஒரு பத்திரமான இடத்துல இறக்கி விடுறேன்னு சொல்லி தன்னோட ரெக்கையில் உட்கார வச்சு பறக்க ஆரம்பிச்சிச்சு
கருணம் போன திசைய எலி நன்றியோட பாதி நினைச்சு எப்பா ஒரு வழிய எமங்கிட்ட இருந்தே உயிர் தப்பிச்சிட்டோம்னு எலி சந்தோஷமா திரும்பிச்சு அப்போ திடீர்னு ஒரு பூனை எலி மேல பாஞ்சு கடிச்சு கொதறிச்சு ஒரு மலைக்கு மேல பூனை கடிச்சு சாக வேண்டிய எலி என்னடா இங்க நிக்குது தனையமே யோசிச்சாரு அப்ப தலையில் யாராலும் மாத்த முடியாதுனா இன்னைக்கு உனக்கு சாவன்னு எழுதியிருந்தா செத்துதான் ஆனா அந்த கதை நீங்க உள்ளவையார் வள்ளுவர் கோட்டம் ஓ அவங்கள படத்துக்கெல்லாம் பாட்டு எழுதுவாங்களே வாயிலி உனக்காக தான் வெயிட்டிங் அண்ணா நீ எப்படி இங்க ரூம்ல ஃபேன் வேலை செய்யாதா கேக்குறதுக்கு நான் என்ன 
Don't with anyone while. Aviel, wana ko yana ko pudi cha aviel, manasik pudi cha kadigal aviel, aviel, aviel. Aviel, Aviel, Aviel. 